আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তো আশা করি আপনারা ভালো আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তবে ভালো আছি বলে আসলে আমরা আল্লাহ আমাদেরকে যে যেভাবে মানে যে পরিস্থিতি রাখুক না কেন তারপরে আমাদেরকে শুক্রিয়া আদায় করতে হয় তো যাই হোক আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তবে বাসায় বন্দি তো এটা হচ্ছে আমার বাসার নিচের পরিবেশ তো সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর ভাবলাম একটু শ্যুট করি তো এই তো শ্যুট করলাম তো আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো যদিও আমাদের প্রবাসে সবাইকে খুব আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তো বাসায় বন্দি জীবন কাটাচ্ছি বাসা থেকে বের হওয়া যায় না তো বাসায় বসে বসে কি আর করার এই তো আমি এভাবেই সময় কাটাচ্ছি আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইছি আর আমাদের প্রত্যেকটা ভাই ও বোনদের জন্য দোয়া করছি আল্লাহ সবাইকে যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থ করে দেখ এবং যারা সুস্থ আছে আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ রাখুক তাদেরকে হেফাজত করুক তবে কি আর বলবো আসলে বাসায় বন্দি জীবন কাটাতে এতটাই খারাপ লাগছে আর এর আগে যারা বন্দি জীবন কাটিয়েছে তাদেরটা একটু অনুভব করতে পারছি যাই হোক তো এখন ভালো আছি তো এটা ছিল আমার দুপুর বেলা তো আমি রান্না করব তো আমি একটু বেগুনের ভর্তা বানাবো ভাজা বেগুনের ভর্তা তো এই ভাজা বেগুনের ভর্তাটা আমি কিভাবে তৈরি করি সেটা আমার চ্যানেলে আছে আপনারা দেখে নেবেন তো এখন আমি এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ লবণ আর একটু হলুদ আর মরিচ দিয়ে এটাকে ভালো করে মেখে দশ মিনিটের জন্য রেখে দেব তো এই আপনারা সবাই এভাবে মেখে দশ মিনিটের জন্য রেখে দেবেন তাহলে বেগুনটা ভাজলে খেতেও ভালো লাগে বা তেলটাও পরিমাণে কম লাগে এর জন্য এই আর কি তো আমি এটাকে এখন মেখে দশ মিনিটের জন্য দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য ম্যারিনেশন করে রেখে দেব আর দশ পনেরো মিনিট পর আমি এটাকে ভেজে নেব তো এটাকে আমি মেখে রেখে দিচ্ছি তো আমি আজ এই দুপুরে কি কি আয়োজন করছি তা আমি আপনাদের মাঝে দেখাবো তো এই তো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি দুটো ঝুঁকি নিয়ে তো এটাকে আমি রান্না করব তো ঝুঁকি নিয়ে অনেকে হয়তো বা চিনেন আর এখন বাংলাদেশে মোটামুটি পাওয়া যায় তো এটা খেতে একেবারে একটু ভিন্ন স্বাদের তো এটাকে আমি কেটে নিচ্ছি তো যাই হোক আপনারা বাংলাদেশে যারা ভাই ও বোনেরা আছেন প্লিজ আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন আমরা প্রবাসে আসলে বন্দি জীবন কাটাচ্ছি আর খুবই কষ্ট লাগছে তো এখন যেহেতু শুনতে পাচ্ছি বাংলাদেশের পরিস্থিতিও তেমন একটা ভালো না তবে এখন নিজের চাইতে ফ্যামিলির জন্য টেনশন হচ্ছে বেশি যে আমরা তো যাই হোক একটা বন্দিতে আছি বা যেরকম একটা রুলস মেনে চলছি বাংলাদেশে তো তেমন কোনো রুলস মেনে চলে না তো যাই হোক বাংলাদেশের ভাই ও বোনেরা সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আমাদের বাংলাদেশের পরিস্থিতিটা যেন ভালো হয়ে যায় আর এখন নিজের চাইতে নিজের ফ্যামিলির কথাটাই বেশি মনে হয় তো যাই হোক আমরা যারা প্রবাসে আছি মোটামুটি অনেকেই খুব আতঙ্কের মধ্যে আছি বা অনেকেই চিন্তা করছি আল্লাহ যদি আমাদের এরকম হয় বা আমরা কি করব বা যদি আমা আমাদের কোনো সমস্যা হয় আমরা বাংলাদেশে চলে যেতাম এরকম অনেকে অনেক মনে মনে ভাবতেছি বা কেউ চিন্তা করতেছে যে আমি যদি মরি মায়ের কোলে যে মরবো এরকম একটা চিন্তা ভাবনা তবে না যাই হোক সবাই সবার জন্য দোয়া করি এবং আল্লাহ যার জন্য যেভাবেই রেখেছে যে পরিস্থিতি মোকাবেলাটা আল্লাহ ভাগে লিখে রেখেছে আসলে সেটাই করতে হবে তা না হলে কিছু করার নেই তো যাই হোক মানুষকে প্রত্যেকটা সময় কি মোকাবেলা করে চলতে হয় তো আল্লাহ আমরা দোয়া করি আল্লাহ অবশ্যই আমাদের এই বিপদ থেকে অতি শীঘ্রই মুক্তি করবেন তো আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব আর আসলে কর্মজীবন থেকে বন্দি জীবনটা খুবই কষ্টকর যাই হোক তো আমরা তো মহিলারা মোটামুটি বাসায় থাকি কাজ টাজ করি মাঝে মাঝে বাসা থেকে বের হই আর এখন তো একেবারে বের হওয়া যেহেতু বন্ধ তাই একটু খারাপ লাগছে তো যাই হোক এই তো এখন আমি এই ঝুঁকিনিগুলোকে কেটে নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি দুটো আলু তো ওটাকে আমি রান্না করব আর আমি একটা সবজি ভাজি করব তো আমি এখানে ব্রোকলিগুলোকে কেটে নিচ্ছি তো এই ব্রোকলিগুলোকে কেটে নিয়ে আমি শশা 
সরি আমি শশা বলেছি আসলে গাজর কাটবো তো যেখানে আমি সবজি ভাজি করব এখানে ব্রোকলি গাজর ক্যাপসিকাম আর আলু দিয়ে আমি এটাকে এগুলোকে কেটে নিচ্ছি তো যাই হোক বিওয়ার্স আপনারা সবাই আমাদের জন্য কিন্তু দোয়া করবেন আসলে এখন আমাদের দোয়া চাওয়া আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই একমাত্র আল্লাহই পারে আমাদের এই বিপদ থেকে মুক্তি করতে তো আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব আর বাসায় বসে আল্লাহ আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করে মাফ চাইবো আল্লাহ কোরআন তালত করবো বেশি বেশি করে তো এই তো আমি সবজিগুলো কেটে নিয়েছি এখানে আমি গাজর আলু ক্যাপসিকাম দু রকমের আর ব্রোকলি নিয়ে নিয়েছি তো আর এখানে আমি ঝুঁকিনি এটাকে রান্না করব তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি তেল তো যেহেতু আমি অলিভ অয়েল তেল খাই তাই ওটাই দিলাম আপনারা কেউ চাইলে সয়াবিন তেলও ইউজ করতে পারেন তো এখন আমি এখানে দিয়ে দেব হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে এটাকে আমি নেড়ে চেড়ে একটু ভেজে নেব তো আসলে আমি কি বলবো আমার এই কথা বলতে বা বয়স দিতে আমার খুবই খারাপ লাগছে কেননা আমরা সবাই খুবই একটা আতঙ্কের মধ্যে আছি তো যাই হোক কি আর করার খাওয়া দাওয়া আর রান্নাবাড়ি এগুলো তো আর থেমে থাকবে না আমাদের তো খেতেই হবে তাই এই তো পাশে চলে আমি বেগুনটাকে ভেজে নিচ্ছি তো এখানে দিয়ে দিচ্ছি লবণ তো এখন এটাকে ভেজে আমি এখন দিয়ে দেবো এর মধ্যে আদা রসুন এক চা চামচ আদা রসুন পেস্ট আমি দিয়ে দিলাম তো দিয়ে এর মধ্যে এখন আমি মশলা দিয়ে একটু কষিয়ে নেব তো আপুরা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা যেন তাড়াতাড়ি এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারি তো এখানে হলুদ দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দেব মরিচ এক চা চামচ মরিচ তো এটাকে আমি এই মশলাগুলোকে দিয়ে পানি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব তো আজ আমি আপনাদেরকে এই রেসিপিটা শেয়ার করছি এটা হচ্ছে ঝুঁকিনি দিয়ে ডিম দিয়ে রান্না করব তো অনেকেই এটা হয়তো বা পছন্দ নাও করতে পারেন তো আমার কাছে ভালো লাগে তাই আমি এইভাবে রান্না করি তো যাই হোক এই মশলাটাকে আমি এখন একটু পানি দিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি তো এটাকে আমি কষিয়ে নেব তো এটা কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো ঝুঁকিনিগুলো তো এই তো আমার মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ঝুঁকিনি আর আলুটাকে তো এটাকে আমি নেড়ে চেড়ে আমি আবার কষিয়ে নেব তো আমি এর মধ্যে কোনো পানি দিব না তো এটাকে এমনিতেই কষিয়ে নেব তো কষানোর সময় চুলা রাস্তা একেবারে লো হিটে রাখব লো হিটে রেখে এটাকে আমি কষিয়ে নেব তো ঝুঁকিনি থেকে অনেক সময় পানিও উঠে আসে তাই আমি এর মধ্যে কোনো পানি অ্যাড করব না এটাকে আমি এমনিতেই কষিয়ে নিচ্ছি তো এখন আমি এটাকে ঢেকে দেব দশ মিনিটের জন্য তো মাঝে মাঝে আর একটু একটু নেড়ে দেব তো এই তো ফিরে আসলাম দশ মিনিট পর তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি এটা কষানো হয়ে গিয়েছে তো আমি কিন্তু এখানে কোনো পানি অ্যাড করিনি তো এটাকে আমি আরও কিছুক্ষণ এইভাবেই রেখে দেব তো এই তো তো এটা হয়ে গেছে মোটামুটি কষানো তো যেহেতু ঝুঁকিনিটা একেবারেই নরম থাকে এটা অতটা ইয়ে থাকে না তো এখন আমি এর মধ্যে পানি অ্যাড করব তো পানিটাকে দিয়ে আমি এখন এটাকে আবারও নেড়ে চেড়ে ঢেকে দেব তো ফিরে আসব মা তরকারিটা হওয়ার পর তো এই দিকে আমি আর একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আমার বেগুনগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি সেই সবজি ভাজিটাকেও করে নিচ্ছি তো অনেকে আমাকে বলেছে ভাবি আপনি এই ভাজিটা কিভাবে করেন তো আমাদেরকে রেসিপিটা শেয়ার করবেন তাই আমি এই ভাজির ইয়েটা রেসিপিটা আমি শেয়ার করছি তো আসলে এটা খেতে খুবই ভালো লাগে সেটা এটা যদি আপনি ভাত দিয়ে বা রুটি যে কোনো জিনিস দিয়ে আপনি খেতে পারবেন এই ভাজিটাকে আসলে সকালে নাস্তায় খাওয়া যায় খুব ভালো লাগে তো যাই হোক তো এই তো আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু পরিমাণ কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আর এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন পেস্ট তো এখন আমি এটাকে ভালো করে একটু ভেজে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব তারপরে আমি এখানে অ্যাড করে দেবো সামান্য পরিমাণ হলুদ জাস্ট কালার হওয়ার জন্য তো এই তো দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদ তো আমি এটাকে কিন্তু কোনো পানি দেব না জাস্ট আমি এটা থেকে তেলে ভেজেই এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব সবজিগুলো 
তো এই তো দিয়ে দিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন মাশাল্লাহ কত সুন্দর একটা কালার সবজিগুলো দেখতে তো যাই হোক আমি এখন এটাকে নেড়ে চেড়ে আমি এটাকে ঢেকে রাখব তো পাঁচ মিনিটের জন্য অবশ্যই চুলার আসটা লো হিটে থাকতে হবে তা না হলে কিন্তু এটা পুড়ে যাবে তো এইটাকে লো হিটে রাখলে ঢেকে রাখলে সামান্য পরিমাণ পানি উঠে আসে সবজি থেকে তো আমি এখানে কোনো পানি অ্যাড করব না এই সবজিটাকে আমি এভাবেই তেলের ওপরেই রান্না করব তো এই তো এটাকে নেড়ে চেড়ে দেখতে পাচ্ছেন তো একটু সামান্য পরিমাণ পানি উঠেছে তো আরও পানি উঠবে এটাতে তো আমি এভাবেই আস্তে আস্তে চুলার আছে লো হিটে রেখে ভাপেই এটাকে সিদ্ধ করে ভেজে নেব তো এটা মোটামুটি রান্না হয়ে যাবে এভাবেই তো এখন আমি এটাকে আবারও নেড়ে চেড়ে একটু ঢেকে দেব তো এই তো ফিরে আসলাম আবারও দশ মিনিট পর তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করব ধনিয়া পাতা তো এখন এই তো আমি টেস্ট করে দেখছি হ্যাঁ হয়ে গেছে সিদ্ধ হয়েছে তো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি তো এই তো দিয়ে দিলাম ধনে পাতাগুলো তো দিয়ে এটাকে নেড়ে চেড়ে এখন আমি এটাকে আবারও নামিয়ে নেব এখন তো এটা হয়ে গিয়েছে তো যাই হোক এই তো রান্না করতে করতে আপনাদের সাথে আমি আরও কিছু কথা বলছি তো আসলে আমরা তো প্রবাসে থাকি প্রবাসে থেকেও ফ্যামিলির জন্য বেশি টেনশন হয় আর আসলে এখনও আমার হাজব্যান্ডের ওদের ইয়েটা বন্ধ হয়নি তো এর জন্য আমার ভিতরে একটু বেশি টেনশন তো যাই হোক এই তো ঝুঁকেনের মধ্যে আমি ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো ডিমটাকে আমি ভেজে নিয়েছি আমরা নর্মালি যেভাবে আমরা ডিম ভেজে খাই পেঁয়াজ কাঁচামরি ধনে পাতা দিয়ে তো আমি সেভাবে এটাকে ভেজে নিয়েছি ভেজে ছোট ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি তো আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতাগুলো তো ধনে পাতা দিয়ে এটাকে আমি একটু নেড়ে চেড়ে আমি চুলা রাস্তাকে একটু হাই হিটে পাঁচ মিনিট রেখে এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নেব তো এই তো হয়ে গিয়েছে আমার রান্না তো এটা হচ্ছে সবজি ভাজি আর এই তো ঝুঁকিনি দিয়ে ডিমের তরকারি আর এটাই ভাজা বেগুনের ভর্তা তো আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করব তো ভিওয়ার্স আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন শুধু আমাদের জন্য না মানে প্রায় সারা বিশ্বের মানুষের জন্য সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আর সবাই খুব সতর্ক থাকবেন কেননা আপনার নিজে সতর্ক থাকলে অন্যজন সতর্ক হবে আপনি নিজে সুস্থ থাকলে আপনার ফ্যামিলি সুস্থ থাকবে তো সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আর ভিওয়ার্স আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলকে তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ